Hello friends, welcome. This is your Bamenda man, this is your Ikuna man, this is your Giman and Bakuri man. I'm also very proudly Anglophone in the Cameroonian cortex, proudly so. Vladimir Zelensky est en déplacement à New York pour l'Assemblée Générale des Nations Unies. Les Nations Unies sont devenues un instrument utilisé par les Occidentaux pour imposer les narratives partout dans le monde. Aujourd'hui, ça ne passe plus. Et c'est ce podium-là que Zelensky veut utiliser. Utiliser pour pouvoir passer cette narrative mensongère comme d'habitude. Si il y a la guerre en Ukraine, si le peuple ukrainien souffre, oui, le peuple ukrainien a le droit de se défendre. Mais ce peuple ukrainien qui a le droit de se défendre, est-ce qu'il comprend pourquoi il y a la guerre, l'origine de la guerre, qui tire les ficelles, à qui profite le crime Généralement, non. Et par la force brutale, force des armes, on les impose les narratives. Ils n'ont pas le droit de dire autre chose. Et c'est ce qu'ils appellent démocratie occidentale. C'est quand même une honte pour des gens qui prétendent être des avocats des droits de l'homme, des avocats de ceci, des avocats de cela, des libertés, des questions de liberté et tout, Ils sont en train d'attaquer des gens qui n'acceptent pas les narratifs, des gens qui déconstruisent les narratifs, les amis. À chaque fois que vous voyez ces gens-là en train de s'agiter, ou Zelensky est en train de se déplacer, là, en train de demander des armes, des aides et tout ça, aidez-nous, vous nous avez promis cela. Oui, Boris Johnson, à travers euh, Biden, était arrivé au début du déclenchement des opérations spéciales, militaires, comme les Russes appellent ça, en Ukraine. En fait, mes amis, il a dit, non, déchirer le truc là, le traité là, ne signez pas, nous allons vous donner les armes pour battre la Russie. Et la Russie a détruit les armes ukrainiennes, dont l'Ukraine, a pour sa survie besoin des armes envoyées par les Occidentaux. Ils ont envoyé tout type d'armes. Ils ont envoyé tout type d'armes. Ils continuent d'envoyer tout type d'armes. Mais comme les Ukrainiens ne sont pas habilités à utiliser tout cela parce qu'ils n'ont pas d'expertise, les mercenaires et les instructeurs sont sur le terrain en train d'utiliser. C'est de ça qu'il est question. L'armée ukrainienne elle, a été battue et affaiblie davantage. Et pendant ce temps, on est en train de faire le bavardage. Pendant qu'on parle, bouf, bouf, on est à New York et prépare mon plan de la victoire. Euh, il faut contraindre la Russie à, à la paix. Des discours contradictoires, les amis. La Russie est en train d'avancer dans le Donbass. Donc, à l'est de l'Ukraine, la Russie a annoncé l'avancée. Donc, ils sont en train d'avancer. Dieu le sait, sait, les amis. J'ai écouté certains experts, Jack Boy compris qui disait que la Russie n'a pas encore commencé la vraie guerre. Lui, il est militaire, il est colonel. C'est un, occident, euh, un occidental. Jack Bo, c'est un Suisse. Il dit que la Russie n'a pas encore commencé. La Russie attend et la Russie part avec la pédale douce. C'est pour cette raison qu'on regarde l'armée, telle personne peut partir, telle revient, autre. C'est pour cette raison que ce n'est pas encore le déclenchement des autorités vraies. Parce que si la Russie veut passer à une autre étape, c'est possible. Et que les Américains sont au courant. Les Américains savent que les Russes peuvent appuyer sur le bouchon accélération. Et là, ça sera très, très dangereux. C'est pour cette raison que c'est la pédale douce. Et ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe là, c'est les Européens. À terre, on a trop. C'est les Européens. À travers les élites corrompues, corrompues et infiodées, ils continuent d'accepter l'affaiblissement de l'économie. Un continent qui n'a pas de ressources naturelles, c'est ce continent-là qui veut dicter sa loi à tout le monde. Regardez dans la finance mondiale aujourd'hui, les amis, les choses ont changé. Et ils utilisaient le, la finance ou les finances pour pouvoir mettre la pression sur les autres. Mais les autres ont déjà trouvé d'autres euh, euh, astuces parallèles pour les transactions sans passer par les Swift et leur machine chouette là, les amis. That's exactly what's happening now in the world. Donc, la Russie avance et le bavardage est à New York. Le bavardage est à Berlin. Il y a quelqu'un qui, qui est en train de vouloir comprendre cela. Parce que les Allemands, souvent, sont très pragmatiques. Les partis de l'opposition allemand demandent à Olaf Scholz d'arrêter avec le financement de l'Ukraine. Arrêtez, on ne veut plus. Nous voulons la paix parce que là, vous êtes en train de détruire notre économie. Et ils comprennent cela. Et c'est toujours l'Allemagne en Europe qui ouvre les yeux. Ils essayent d'ouvrir les yeux pour corriger, pour essayer de dire non aux Américains. Mais pendant ce temps, vous avez qui le Royaume-Uni, 
gérée par Kestamer, vous avez la France gérée par quelqu'un qui n'est pas un démocrate, qui prétend être un démocrate, Emmanuel Macron, vous avez, vous avez, vous avez, et ce sont les mêmes gens qui sont utilisés par les Américains, ce sont les mêmes gens qui prétendent être libres et indépendants, et ce sont les mêmes gens qui dictent leurs lois aux chefs, aux sous préfets africains qu'on appelle chef d'État, les amis. Et ça, c'est chien. Mais bon, il est temps, je répète encore, que la paix revient là-bas et partout dans le monde. Il est temps parce que les hommes comprennent que ce n'est pas la peine de prendre la vie, de ôter la vie à X, Y. On peut discuter pour pouvoir s'entendre. Même si ça prend du temps, mais c'est nécessaire de discuter pour pouvoir s'entendre que d'éliminer les gens. Mais, les Russes, est-ce que ce qu'ils font là est mauvais? Je ne pense pas. Parce que les Russes se défendent contre les Otaniennes qui utilisent l'Ukraine à leur dessein. Et malheureusement, au peuple ukrainien, au, pour le peuple ukrainien, ce sont ces mêmes dirigeants qui prétendent aimer l'Ukraine, qui acceptent de jouer ce rôle-là, de la destruction de leur propre pays. Thank you, friends. And bye-bye.